Rabbi jinubini wa bainiya an na'budu la sunaw. Rabbi rabbi ijinubini wa bainiya. Yenne yumende makkaleyum ni dure taakeyaname. An na'budu la sunaw. Asnaabugal ibadat cheyyunadil ninne enne yumende makkaleyum ni maati nirthenaame. Inda en artham enne ende makkale ambalti ponene tote kaakane na prayne vidu vachittundaiga. Nammal senamu bimannu varumba thanne ambala orme varu namukku. मनुष्य भूरीभाग नशिपी संघटना प्रवर्ती आ शुरा सिस्टम और ट्रस्टी दी दी लाकि आ रजिस्ट्रेशन जल पॉली प्रयोगों को लक्के में डिबेल इ प्रसंदे सेक्रेटरी के रजिस्ट्रेशन आवश्यक है बेर और ए शुरा वर्ग नियालों में जल पॉली नियालों में माइटी नर्दोल नहीं लाया अभी उन तो नाम पर यूँ नो अल्लाह हुसूबा जो बता रहा आदमी बेरे सरफोसल मनुष्यम दुर्व्याख्यान सूरत इब्राहीम आयतुरीख्यन कौनिया मन सोन अब्राहीम अलुस्ला प्रार्थनयुम बंदूडिया अलग रू आयतुन अद आयत इब्राहीम अलुस्ला प्रार्थलो वजुनुबिनी उद्धरी चुड़ी अब्दुल मौलव पर संघटना असना अग्रह इब्राही नबी दुआया ए मकल दूरता अल्लाह मेल आधिपत्यम चलत सकल सैनमें विग्रह अल्लाह मेल आधिपत्यम चलत सकल सैनमें इन अल्लाह मेल आधिपत्यम चलत ऐलिय सैनम अग्रह बिंब अब संघटन अलाधिपत्यम अलग अल प्रतिनिधान महन्मो विश्वास चोदी 
സേക്കൂലിനിൽ സമസ്ത വസ്തുക്കളുടെയും ആധിപത്യം ആരുടെ കയ്യിലാണ് അവൻ അഭയം നൽകുന്നു അവനെതിരെ എവിടെ നിന്നും ഏത് കോണിൽ നിന്നും അഭയം ലഭിക്കുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ളവൻ ആരാണ് അപ്പോൾ മുഷിരിക്കുൾ പോലും പറയും അത് അല്ലയാണെന്ന് അതായത് സമസ്ത വസ്തുക്കളുടെയും ആധിപത്യം ആരുടെ കയ്യിലാണ് എന്ന് മുഷിരിക്കളോട് പോലും ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹു ആണെന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതോ അള്ളാവിൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്ന സകലതിനുമാണ് സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് ഇത് പച്ചയായ ദുർവ്യാഖ്യാനമാണ് മറ്റൊന്ന് സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അസ്നാമുകളാണ് എന്നാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വജുനു ബിനി വബനി അന്നാബുദുൽ അസ്നാം അസ്നാമുകൾക്ക് ആരാധന നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെയും എൻ്റെ മക്കളെയും അകറ്റേണമേ എന്നതാണ് ഇന്നിൻ്റെ കാലത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനയോടെ രക്തം ചുരുക്കം എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ എന്താക്കിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് കേൾക്കുന്ന ആർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ടല്ലോ ഇത്തരം വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ബിംബങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ഇത്തരം അസനാമുകൾക്ക് കീഴിൽ നടത്തുന്ന വേദികളിലും മറ്റും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണല്ലോ ഇത്രയും കാലം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിത ചെലവുകൾക്ക് വക കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് അത്തരം വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ തന്നെ അധ്യാപകരായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ പോലും പഠിച്ച് ബിരുദങ്ങൾ നേടി പുറത്തു വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഹിതിമത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു ദോഷവുമില്ല അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം യാതൊരു ദോഷവുമില്ല അത് ജീവിത ചിലവാക്കി മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്നതിലും യാതൊരു ദോഷവുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന പണ്ട് മുതലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്തെന്ന് വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ എൻ്റെ സന്തതികളെയും അകറ്റണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘടനയിൽ അല്ലെ ഉൾപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെയും എൻ്റെ മക്കളെയും അകറ്റണമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുർവ്യാഖ്യാന പ്രകാരം കിട്ടുന്ന അർത്ഥമാണ് ഇതെന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ നിലപാടെന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് പോലെയാണോ ഇബ്രാഹിം നബി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞില്ല വൈസ്കാല ഇബ്രാഹിം ഉലി അബി വ കോമി ഇന്നി ബറാ ഉം ഇമ്മാ താഴ്ബുദൂൻ അല്ലേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപ്പാനോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമുദായത്തോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവിധ വിഗ്രഹങ്ങളെ തൊട്ടും ആരാധ്യ പുരുഷന്മാരെ തൊട്ടും ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനാകുന്നു വളരെ വ്യക്തമായ നിലപാട് ഇല്ലല്ലതി ഫറനി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഒഴികെ ഫൈൻഹുസൈഹദീൻ കാരണം അവനാണ് തീർച്ചയായും എനിക്ക് മാർഗദർശനം കാണിക്കുന്നവൻ അപ്പൊ വളരെ കൃത്യമായ നിലപാടായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബിംബങ്ങളെ തൊട്ടും വിഗ്രഹങ്ങളെ തൊട്ടും അസ്നാമുകളെ തൊട്ടും സനമുകളെ തൊട്ടും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു നിന്നു എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന അർത്ഥപ്രകാരം ഇദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗവാക്കായിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഹിതിമത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിത വരുമാനം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് എന്തൊരു വിചിത്രമായ നിലപാടാണ് സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അസനാമുകളാണ് എന്നാണല്ലോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഖുറാനിക ആയത്ത് ഓതിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ആയത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന ആരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏത് ആധുനികരായ അഴിലു സുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ആ ആയത്തിന് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അസനാമുകളാണ് അതായത് സനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഘടനയാണ് ഏത് ആധുനികരായ അഖിലു സുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഈ ആയത്തിന് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പണ്ഡിതനും ഇല്ല എന്നാണല്ലോ ഉത്തരം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഉത്തരമുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ സെൽഫികൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരം ദേഹേച്ഛ പ്രകാരമാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമാണ് സെൽഫികളുടെ രീതിയിലല്ല അദ്ദേഹം ഉള്ളത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സെൽഫി അല്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം കൂടിയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരായത്തുണ്ട് ശേഷം വന്ന ആയത്ത് റബ്ബി ഇന്ന ഉന്ന അതിലെ കസീറമ്മിന നാസ് റബ്ബേ അവ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വളരെ പേരെ പിഴപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ആയത്ത് അദ്ദേഹം ഓതിയിട്ടുണ്ട്
വളരെയധികം പാടുപെട്ട ഒരുപാട് ഒരുപാട് സെൽഫി കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടനകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദപ്രകാരം ഇവരൊക്കെ എന്താണ് അസനാമുകളാണ് അവ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വളരെ പേരെ പിഴപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എത്ര ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലെ അഖിലസുന്നിയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ജമ്മത്തെ അഖിലെ അതീസ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ആ പണ്ഡിതന്മാർ അസനാമുകൾക്കാണ് രൂപം നൽകിയത് അവർ ഒരുപാട് പേരെയാണ് അതുവഴി പിഴപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലുകളിൽ കെ എം മൗലവിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം ഐക്യ സംഘത്തിന് ബീജാവാഹം നൽകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിലാണ് കെ എം മൗലവി പ്രസിഡന്റായും എൻ വി അബ്ദുസലാം മൗലവി സെക്രട്ടറിയായും ഇന്ന് കാണുന്ന കെ എൻ എം സൊസൈറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം സൊസൈറ്റി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂതായിസ് ആണെന്നാണ് ജൂതായിസ് ആണെന്നാണ് രസകരമായ പല സംഭവങ്ങളും വിരോധാഭാസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലിപ്പുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു വശത്ത് സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞ അസനാം എന്ന് പറയുക മറ്റൊരു വശത്ത് പറയുക ബാബാക്കും മക്കൾക്കും ഒരു കൂട്ടായ്മ വേണം സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആക്ട് അനുസരിച്ച് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന രീതി ഒരു കൂട്ടായ്മ ആ കൂട്ടായ്മ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റി ഏതായാലും നമുക്ക് വേണ്ട ഷൂറ സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ആ ഷൂറ സിസ്റ്റം ഒരു ട്രസ്റ്റ് രീതിയിലാക്കിയാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി അതൊക്കെ ഒരു ആവശ്യമായി വരും അവിടെ ഷൂറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമപരമായി വന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതും അപ്പൊ ആ സംഘടനകൾ സെനമും അസനാമാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഘടനയും ട്രസ്റ്റും അതെങ്ങനെയാണ് സെനമും അസനാമിന് പരിധിയിൽപ്പെടാതെ വരിക വിരോധാഭാസം പല രൂപത്തിലുമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം കെ എം മൗലവി സൊസൈറ്റി ആക്ട് പ്രകാരമാണ് കെ എൻ എം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജൂതായുസത്തിന്റെ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുൽ മുസ്താൻ എത്ര ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ആരോപിക്കുന്നത് സംഘടനയ്ക്ക് പല രൂപത്തിലും ബീജാവം നൽകിയ ഉമർ മൗലവി ഉസ്മാൻ സാഹിബ് വക്കം മൗലവി കെ എം മൗലവി അതുപോലുള്ള മഹാരഥന്മാരൊക്കെ ഇത്തരം സേനം പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അസിനാമുകളെ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ പണിവെടുത്തത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടേ എന്തെങ്കിലും അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ളതാണോ ഇനി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ ആയത്തിനെ ഏത് ആധുനികരായ പണ്ഡിതനാണ് ഈ രൂപത്തിൽ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയൊരു വിഷയമാണത് കാരണം അഖില സുന്നിയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് തൊഹീദ് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ആയത്താണ് ഇബ്രാഹിം നബി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന അസ്നാം മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബ് തൗഹീദിലെ മൂന്നാമത്തെ ബാബുണ്ടല്ലോ ബാബുൽ ഹോഫി ബിൻ അഷിർഖ് ഷിർഖിനെ തൊട്ടുള്ള ഭയം എന്ന് പറയുന്ന ബാബ് അതിൽ രണ്ടാമത് തെളിവായി കൊണ്ടുവന്ന ആയത്താണ് ഈ ആയത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര പണ്ഡിതന്മാർ കിതാബ് തൗഹീദിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഈ ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടില്ലേ എന്താ അവരൊക്കെ സ്ഥലമെന്ന് പറഞ്ഞ മാക്കാന മൻഹൂത്തൻ അലാ സൂറ എന്നാ അതായത് മാ ജൂൽ അലാ സൂറത്തി മിമ്മ യോഹമ്മദ് ബിന്ദൂനിൽ അള്ളാഹുവോടൊപ്പം ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപത്തിൻ്റെ കോലത്തിലാക്കപ്പെട്ടതിനാണ് സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവോടൊപ്പം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപത്തിൻ്റെ കോലത്തിലാക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ വസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് മാക്കാന മനുഹൂത്തനുള്ള ഒരു താരിക്ക അതായത് അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് രൂപം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് അത് വസനാണ് ചില സന്ദർഭത്തിൽ അവസാനവും വസനാവും അത് വേറെ വിഷയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ ആ ആയത്തിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളും കൃത്യമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വജുനുബിനി എന്ന് പറയുന്ന ജാനിബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം എന്നാ ഇജൽനിഫി ജാനിബ് എന്നെ ഒരു ഭാഗത്താക്കണേ എന്നാ എന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് വിഗ്രഹത്തെ അതായത് അത്രത്തോളം അടുക്കുന്ന രൂപത്തിലാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ വളരെ കൃത്യമായ വ്യാഖ്യാനാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് എന്നെ ഒരു ഓരത്താക്കണം ഇബാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളെയും അവസാനുകളെയും മറ്റൊരു ഭാഗത്തും കൂടി ആക്കണം ഒരു തരത്തിൽ സന്ധിക
അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നതല്ല അഖിൽസുന്നിയുടെ രീതി എന്നാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്നുള്ളത് അതിന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡം നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് ആ മാനദണ്ഡം കിബാറിൽ ഉലമയിൽപ്പെട്ട മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്നായിരിക്കണം അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം ഈ രീതിയിൽ നിന്ന് ഈ മൻഹജിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയല്ല എന്നാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെയും ദീനിൽ ഇസ്ലാമിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് മുതൽ ഷേഖൻ ആസുറുദ്ദീൻ അൽബാനി വരെയുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം ചുഴലിയും മക്കളും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഷേഖൻ ആസുറുദ്ദീൻ അൽബാനിയെ ഇദ്ദേഹം നല്ല പണ്ഡിതൻ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ എന്ന രീതിയിൽ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷേഖൻ ആസുറുദ്ദീൻ അൽബാനിയോട് സംഘടനയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ സംഘടനയിൽ നിങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം ഒറ്റപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ പ്രകാരം അസനാമിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹുൽ മുസ്താൻ എന്ത് വിരോധദാസ് എന്ത് വിരോധാഭാസമാണ് അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഫതവ് വായിക്കാം ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത് അൽബാനിയോട് ഒരു യുവാവ് ചോദിക്കാം അൽ യജിബു ഉജൂബൻ ഐനിയൻ അലാക്കുൽ ഷാബിൻ സലഫി ഐ യദു ഇല ദഴവത്തി സലഫിയത്തി ലിമിനൽ ജമാഅത്തി സലഫിയത്തി അമി യജൂസ് ലോ ഐ യദു അ മുൻഫരിദൻ ദൂനൽ ഇർത്തിബാത്തി ബിൽ ജമാഅത്തി സലഫിയ അതായത് ഓരോ സെൽഫി യുവാവിനും തൻ്റെ സെൽഫി ആദർശമുള്ള നാട്ടിലുള്ള സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കൽ നിർബന്ധമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൽഫി സംഘടനയിലൊന്നും ഒരു ബന്ധുവില്ലാതെ ഒറ്റക്ക് ദേവത്ത് നടത്തൽ അനുവദനീയമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിന് അദ്ദേഹം ഖുറാനിന് ആഴത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം മറുപടി പറയുന്നത് വക്കൂനു മാ സാധിക്കീൻ എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സത്യവാന്മാരുടെ കൂടെ നിലകൊള്ളണം എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിസല്ലാ ഒരു സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ യദുല്ലാ മാ ജമാ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ആരുടെ കൂടിയാണ് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രയാണ് ജമാഅത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ അലൈക്കുമ്പിൽ ജമാ ജമാഅത്തിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളണം കാരണം ആടുകളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടതിനെയാണ് ചെന്നായ തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആര് പറയാണ് അൽബാനി പറയുകയാണ് ഫനാഹനു നേരിഫു ബിത്ത് ജുറുബത്തി വബിത്ത ഫക്കുയി ഫിൻസൂസി ഷറയ്യത്തി അന്ന കുല്ലമൻ യജാമുബി അന്നവു സലഫിയുൽ അക്കീദത്തി വന്നവു ലാ യുരീദു അൻ യൻതമീ ലാ ജമാഅത്തിൻ വൈനമാ യദൂലി വാഹദീ കമാ ജാ ഫി സുഹാൽ അതായത് ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് സംഘടനയിലൊന്നും ചേർത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂല ഒറ്റക്ക് പ്രവർത്തിച്ചൂടെ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ചില ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ സെൽഫിയാണെന്ന് പറയും എന്നാൽ ഒരു സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷറയിലുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അനുഭവങ്ങളുടെയും നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നെഹ്നു നാഗലമു ബി തജുർബത്തി അൻ ആഖിബത്ത ആദൽ ഇൻസാൻ ഉവൽ ഇൻഫിറാദു അനിദ്ദാഴ ദേവത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടലാണ് എനിക്ക് സംഘടനയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പ്രവർത്തിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവസാനം ദേവത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടലാണ് ഇതെൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ പറയുന്നതാണ് ഷെറയിലുള്ള തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നതാണ് എന്ന് ആര് പറയാണ് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി പറയാണ് പക്ഷേ സാലിക്കൽ എന്നുള്ള ഇതാക്കാനൊക്കെ ഇതക്കറഫിൽ ഖുർആാനി മുക്കല്ലിമൻ മൂസ അലി ഇസ്ലാം കാലഹു മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമ അള്ളാ എന്താ പറഞ്ഞത് നഷുദ് അബ്ദുൽ അഹൈഖ് അല്ലേ നിന്റെ സഹോദരനെ കൊണ്ട് നിനക്ക് നാം ശക്തി പകരുന്നതാണ് എന്നാണ് ഒറ്റക്കല്ല ശക്തി സഹോദരനെ കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാർ തല തെരഞ്ഞെടുത്ത ആളാണ്ന്നാര് മൂസ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്ലാം പ്രവാചകനായി ആ പ്രവാചകനെ ആരെ കൊണ്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് വേറൊരാളെ കൊണ്ട് സഹോദരനെ കൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മുസ്ലിമിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ആരാ ചോദിക്കുന്നത് അൽബാനി ചോദിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നിട്ട് അൽബാനി പറഞ്ഞു എന്താ പറയുക വലി ഹാദ ഫല ബുദ്ധലി സാലിക്ക ഷാബി സലഫി മിൻ ഐ യലുമ്മ ഇലൽ ജമാഅത്തി ലത്തീഫി ബലദിഹി മാ ദാമത്ത് ദാവത്തു ഉവ ദാവത്തു അതായത് നാട്ടിലുള്ള ആ യുവാവുണ്ടല്ലോ ആ തൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള സെൽഫി സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കലാണ് അവന് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് കരണീയമായിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച
വബിതാലിക്ക യൻഹരി പോഹാനിൽ ഹത്ത് നേരെ രേഖയിൽ നിന്ന് അവനെ വഴിതെറ്റി പോവുകയും ചെയ്യും അവൻ വഴിതെറ്റി പോകും മറ്റുള്ള സംഘടനകരായ എഞ്ചി പോവും പിന്നെ കുറാനിക ആയത്തുകളെ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ എതിർത്തുന്ന സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ വഹുവക്കതിലായിയാനൻ അത് ചിലപ്പോൾ അവൻ അറിഞ്ഞു കൊള്ളണം തന്നെയില്ല യഥാർത്ഥ സംഘടന തെറ്റിപ്പോയാല് പിശാചവനെ രാജിക്കൊണ്ട് പോയി പല സംഘടനയിൽ കൊണ്ടുവിടും അല്ലേ എന്നിട്ട് പലതും അവൻ പ്രവർത്തിക്കും അത് അവൻ അറിഞ്ഞു കൊള്ളണം തന്നെയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വഹിതാമൻ അക്കൂലു ഇന്നല്ലാ യക്കൂൽ അവസാനമായി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടല്ലോ അത് ഉണർത്തട്ടെ എന്താണെന്നറിയോ വക്കൂനുമാ സാധിക്കീൻ സത്യം പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ നിലയുറപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ഷേഖ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടെന്നറിയോ ഫല്ലതി യുരീദു അൻ യേഷ വഹദൂഫി ദർവത്തിയിൽ മസോമത്തി ഓ ബിലാഷക്കിൻ ഫി ഹുസ്റാനിൻ മുബീൻ അതായത് സ്വയം ജൽപിതമായ ദൈവത്തിൽ ഏകനായി കഴിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ സ്വയം ജൽപിതമായ ദൈവത്ത് സംഘടന വേണ്ട അത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട എൻ്റെ ദൈവത്ത് അങ്ങനെ സ്വയം ജൽപിതമായ ദൈവത്തിൽ ഏകനായി കഴിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ആരാ പറയുന്നറിയോ ഷെയ്ഖ് അൽബാനി പറയാൻ ഇതന്നെയാണ് നമുക്കും പറയാനുള്ളത് സ്വയം ജൽപിതമായ ദൈവത്തിൽ ഏകനായി കഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ ഇത് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഉണർത്തിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥ ചിന്തയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സെലഫിയത്ത് അനുസൃതമായി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുമ്പിടുകയും യഥാർത്ഥ ഹക്കായ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ മെനക്കെടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കരണീയമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉണർത്താനുള്ളത് അള്ളാഹു സുമാർ തല നമ്മൾ എന്നുള്ള ചെറു പാപങ്ങളൊക്കെയും വൻ പാപങ്ങളും ചെറുതുമൊക്കെ പുറത്തു തരികയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അവരുടെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദ്ദത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലിക്കും വാഹമത്തു